исламских финансов и исламского банкинга. И он один из признанных шариатских экспертов в этой области. Он сейчас посетил Москву, поскольку он дает специализированные уроки для специалистов Сбербанка. Сбербанк и другие структуры, они готовят сейчас запуск значит, инструментов по обслуживанию мусульманских клиентов и работе с мусульманскими клиентами. Can you explain, please, uh, how do you work uh, in this field in South Africa uh, with uh, online clients uh, from different countries? Uh, their requests uh, to, to find answers, for example, on their questions, on their difficulties, on their difficult issues. Uh, Mashallah, this is a very good question. Mm -hmm. And when we issue uh, fatwa or Islamic verdicts, mm -hmm. we have to consider different angles um, before we issue a fatwa, like for example, we have to consider the condition of Muslims in the yeah. area. We have to con uh, issue, uh, consider different issues before we issue fatwa. Mm -hmm. Secondly, the, the position of a mufti is that of a spiritual leader mm -hmm. and taqwa and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala is one of the most fundamental things. Uh, and that is why, alhamdulillah, without any fakhar, without any pride, only out of tahdiz bin ni'mah to quote the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. And out of precaution, um, we only issue fatwa in the state of Hudu. Uh, after consulting uh, various ulama and scholars mm -hmm. uh, so that we gain qabulia and acceptance from the side of Allah Subhanahu wa ta'ala. Mashallah, mashallah. Subhanallah, наш шейх объясняет, как они принимают фатва, что для этого нужно обладать глубокими знаниями не только по шариату, но и о тех условиях, в которых проживает эта община мусульман, будь то в России, в Южной Африке, в Европе, в арабских странах. Нужно со всех сторон, со всех углов исследовать ее положение, но кроме этого сам принимающий фатву должен быть богобоязным человеком, он должен вот в этом состоянии такого пребывать и более того, они когда принимают фатву, когда рассматривают вопросы, они находятся в состоянии обоминания. Представляете, Субханова? Дейшех, I, I have one question. Can you tell, please, uh, what are the common questions and issues uh, from Russian uh, Muslims uh, you ever consider it we face many contemporary questions mm -hmm. around uh, business how do how should they conduct their business in a sharia compliant manner mm -hmm. how should they earn their income in a halal in mm -hmm. a halal manner uh, and this shows the uh, importance of earning halal risk mm -hmm. and that, that is why we make dua to allah subhanahu wa ta'ala that uh, uh, we make dua for halalan uh, uh, allah halalan mm -hmm. so allah subhanahu wa ta'ala grant me risk which is halal and wholesome so there is a keen interest by Russian Muslims mm -hmm. and Russian Muslim business people to ensure that the income is halal because we know Russia. that um, if we we eat haram then the flesh that is nourished with haram will never enter Jannah Subhanallah I ask the Sheikh how he works with questions from the Russian Muslims what questions are the most common from the Russian businessmen людей, занимающихся коммерцией, соприкасающихся с самскими финансами. Шейх Исмаил говорит, что большое количество вопросов касается халяльного заработка, вообще способов халяльного заработка. И мы на это говорит, обращаем особое внимание, халяльность доходов. Мы обучаем этому бизнесменов, которые с этим ранее не соприкасались. И это очень важно, потому что, говорит, плоть, которая была вскормлена халялем, харамом, она не войдет в рай. Ля яд хулиджин, this is the hadith. كل لحم نبت بسحم بسحد لا يدخل الجنة. Это говорит хадис. Наш шейх в том числе и говорит по арабски. Надо тахка тахка бельарабий, а не бешекли джейд. Да. Ай машала. Во дарастом в мамлек саудии, в ай джами. Джами ал имам. Джами джами. В Риад. В Риад. Машала. Во мутахасс яни. Во мутахасс фил фик. Фил фил фик. Фил фил фик ал ислам. Фил фик ал ислам. Шейх Исмаил учился в Рияде, в, в университете имам, и специализируется он в фикхе, как выпускник этого университета. Машала. Uh, is any difference uh, between requests from Russian Muslim society and from European Muslim society, for example, and uh, South Africa? So I find that uh, in European society, for example, in Germany, in the UK, there are some Muslims, alhamdulillah, who have uh, been, uh, uh, who have advanced uh, in uh, in certain aspects mm -hmm. of the Islamic uh, and spiritual lives and in other places like for example in Germany etc mm -hmm. they uh, they have some basic uh, basic question but overall 
I see the good passion, the enthusiasm and the zeal uh, mm -hmm. for gaining Islamic knowledge. And more importantly, is that they want to know how they can apply Islam mm -hmm. to the contemporary situation. Uh, sure. And what are the contemporary responses to new issues that are coming up. Mm -hmm. And this is where, Alhamdulillah, we have been taught to apply the fiqh, apply Sharia law to contemporary scenarios, which is practical uh, and people can apply immediately in their lives. Mashallah. Мой вопрос касался того, отличаются чем-нибудь запросы со стороны российских мусульман по шариатским инструментам в сфере финансов от запросов со стороны мусульман из Европы, а также самих мусульман Южной Африки. Наш шейх сказал, что, несомненно, в Европе есть чуть-чуть более продвинутые специалисты в сфере исламских финансов, потому что они работают в этой сфере уже давно. А, к сожалению, наше общество долгие годы находилось за закрытым железным занавесом. И даже после того, как рухнул Советский Союз, мы очень долго не могли догнать европейское сообщество в, в уровне знаний, которые они уже наработали в сфере исламских финансов. Вот. И э, сейчас уже со стороны россиян появляется все больше запросов на очень высоком уровне в сфере бизнеса, исламского, исламских финансов и так далее. И, так далее. и уже э, наши единоверцы пытаются, получив знания, уже применять их в реальной практике. Uh, and uh, what attitude uh, did you face from Russian authorities to this, uh, to this sphere, to this uh, field of Islamic finance? Uh, do you see that this position uh, has changed in the last years? I believe that uh, there is a very welcoming attitude, mm -hmm. very enabling attitude of Russian authorities and the Russian government mm -hmm. uh, in terms of uh, Islamic finance. And also given the fact that uh, we come from South Africa where mm -hmm. we are part of the BRICS uh, group of countries, yeah. there is also strong uh, political friendship mm -hmm. and relationship between our countries. Uh, and I find a general uh, welcoming attitude. However, they would like to learn more, they would like to understand further. Um, and I believe that the principles of Islamic business, it, these, are, uh, these are principles that are based on humanity. And it is not only for Muslims. The I'm concept sure. of justice, balance, equity. Mm -hmm. Every human being would like to have these values. Дорогие братья и сестры, мой вопрос касался того, как шейх Исмаил воспринимает позицию российского государства по отношению к исламским финансам, изменилась ли она в последние годы, замечает ли он это. И он говорит, что Машала, позиция вообще российского государства очень уважительная по отношению к мусульманским странам, и в том числе и к Южной Африке, потому что Южная Африка входит в группу БРИКС. Это несколько стран, такие как Бразилия, Россия, Индия. Индия, Китай и Южная Африка. Брикс. И учитывая, что мы находимся в одном фактически блоке, можно сказать, экономическом, политическом, это лидеры, скажем, стран, которые выходят, догоняют развитые страны современного мира. Вот. И он говорит, что в рамках этой группы уже сформировались дружеские отношения между нашими странами. И в том числе российские власти проявляют большой интерес к сфере исламских финансов. И по мере того, как мы говорит, читаем лекции, вот я говорит, прилетел сейчас для того, чтобы работать со Сбербанком, тоже лекции читаю, тем больше российское чиновничество понимает, насколько гуманно, насколько э, справедливо, насколько уравновешенно, взвешенно э, выстроена система исламских финансов. И это еще больше э, пробуждает их интерес к данной сфере. And what uh, particular projects you are discussing uh, with the Russian uh, specialists in, uh, in financial sphere to realize uh, with Russia? For example, the credit lines uh, in banks, or for example, collecting zakat, or which which different instruments you discuss here and uh, estimate. The possibilities of uh, application and realization. So the concept of Islamic economics, finance and banking, it is applicable to each and every aspect mm -hmm. of uh, economics, finance and business. And some of the important projects would include the following five projects. 
The first is it will include Subuk projects where mm -hmm. we can raise capital for businesses in Russia, not only Muslim businesses but also non-Muslim businesses mm -hmm. across the sphere where they can access capital from uh, Russia, from the from the Arab world, from the Muslim world. Mm -hmm. uh, and these Subuk instruments uh, are currently worth almost uh, the 800 billion United States dollars uh, globally. Mm -hmm. So it is a it is a growing industry, and the Russian Federation can become part of this Subuk uh, industry. Спрашивал дорогого шейха, какие инструменты здесь в России обсуждаются с партнерами из Сбербанка и из других банковских структур, которые могут быть реализованы в России. И наш шейх начал рассказывать про инструмент СУПУК по привлечению капитала, финансирования, которое бурно развивается во всем мире, и в том числе капитализация этого рынка. The SUPUK market in the United States, you told uh, how much? Uh, the SUPUK market globally. Globally, uh, globally, not only in the United States. One? Uh, 600 billion dollars. 600 billion dollars. Okay. Second project is uh, we will be launching uh, educational programs, specialized certificates, mm -hmm. uh, where people uh, and professionals can become experts in Islamic finance and economics. Второй проект – это программы обучения, курсы, которыми занимается непосредственно сам Шейх Исмаил. И он говорит, что после прохождения обучения они вручают сертификаты тем, кто завершил эти курсы обучения, и они становятся специалистами в сфере исламских финансов. The third project is we will be creating opportunities for businesses to receive investments in a Sharia compliant manner and grow their businesses. Хорошо. Третье направление сотрудничества мы говорит создаем возможности для бизнесов внутри страны привлекать инвестиции from different Islamic countries. Yes, Islamic countries and banks in Russia. Привлекать инвестиции и из мусульманских стран и из банковского сектора самой России, ну той страны, где проживает сам бизнес. Okay. And the fourth project is in terms of creating a an academic repository and knowledge bank with academic papers, fatwa. Uh, and Islamic uh, 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 knowledge and research Mashallah. on Mashallah. Islamic finance, banking and economics. Uh, it's a huge job. Uh, он говорит, четвертое направление, в котором мы работаем, это академическая проработка всех вопросов. Uh, четвертое направление, в котором они работают, наш шейх говорит, что это академическая, научная проработка всех вопросов, касающихся исламских финансов. Они готовят мощный фундамент, теоретический фундамент, богословский фундамент с точки зрения Курана и Сунны под а, дальнейшее развитие сферы исламских финансов. Наш молодежь шейх, may Allah bless you and help you in your, uh, in your important uh, job and we will uh, uh, read to our uh, and ask from Allah subhanahu wa ta'ala uh, tawfiq uh, for, 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 your, for your team this field and maybe we will meet uh, more often in Russia and we will organize online sessions to ask you to send you to deliver you the questions requests and issues from Russian businessmen and uh, uh, people which eager to, to get an education in this field. Definitely I look forward to um engaging with yourself, engaging with the community. And also, alhamdulillah, we are working with local uh, scholars, with local experts on Islamic finance, business and economics, uh, so that we can have more interaction with the community. Mm -hmm. And we intend to deliver value to the community in terms of uplifting and, empower and, and empowering their lives from a finance, business and economics perspective. Прошло. Я пожелал нашему шейху удачи, пусть Аллах Всевышний попросил я его, пусть Аллах Всевышний даст вам успех на этом поле, мы будем рады дальнейшему взаимодействию и онлайн и офлайн будем рады видеть его в Россию будем направлять ему запросы чтобы он мог дать ответы и давать фатала на нашей ситуации в России ну и сам шейх изъявил готовность что он открыт любому сотрудничеству обращайтесь можете в том числе через меня направлять вопросы нашему шейху вот я надеюсь что мы выстроим с ним самое широкое взаимодействие и наше мусульманское сообщество России поднимется на новый уровень в сфере финансовой грамотности, в обеспечении заработка халяль и в реализации исламских инструментов в сфере финансов, в сфере бизнеса и в сфере банковского сектора. Баракалауфикум, Шейхана. Халь антум алиом тугадирум, 
Ну, ну, Шала Азова Гадер Альом, я не могу отвечать. А, он сегодня уже улетает в Эмираты, поэтому пожелаем ему, чтобы он летел в безопасности. Фиаманили, Фиаманили, Ляня Шейхана. Пожалуйста, Фиаманили, Шала. А вот и помечала. Свайту, Билихой. Ай, Машива. Тогда до следующих встреч.